ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನನ್ನ ಚೈತ್ರ ಎಸ್ ಆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಂ ಆರ್ ಪಿ ಎಲ್ನ ಹಾರ್ಬೂದಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಬಣ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಗಳಾಯಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು ಆದರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಇದೀಗ ಜೀವಂತವಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೂಡ ಉಲ್ಬಣವಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಮುನೀರ್ ಕಾಟಿಪಾಳ್ ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಓಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಹಾರ್ಬೂದಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಅದಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಲ್ಬಣ ಆಗ್ತಾನೆ ಇತ್ತು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟಗಳಾಯಿತು ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬಗೆಹರಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತದ ಕೋಕ್ಮಸ್ ಸಲ್ಫರ್ ಘಟಕ ಎಂ ಆರ್ ಪಿ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರಂಭ ಮಾಡಿತು ಆರಂಭದ ದಿನದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಕ್ ಹಾರಬೋದಿ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಹಾರಬೋದಿ ಊರೊಳಗಡೆ ಸುರಿಯುವಂತಹದ್ದು ಈ ನಾಲ್ಕು ಮುಖ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಜನ ಎದುರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಆವಾಗ ಇವರು ಜನರನ್ನ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ನೆಪಗಳನ್ನೇಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಅದು ಗಂಭೀರ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಗರಿಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಜೋಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗದ ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಕೇವಲ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಎಂ ಆರ್ ಪಿ ಎಲ್ ಎಸ್ ಇಜಡ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಡೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡಿ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಘಟಕ ಇನ್ಲೀಗಲ್ ಇದೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಸತತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಐದಾರು ಬಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ರು ಕೇಸ್ಗಳನ್ನಾಗಿದ್ರು ಈಗಲೂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಮ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಿಂಪತಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒತ್ತಡವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ರು ಆ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಸ್ಥಳೀಯ ಎರಡು ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮಂತಹ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಗಳು ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಆ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತು ಒಂದು ಈ ಕೋಕ್ ಸಲ್ಫರ್ ಡಂಪಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಊರೊಳಗಡೆ ಇವು ಬೀಳ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಇದ್ದೀನಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಮಿತಿ ಸೂಚಿಸಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಆದೇಶ ಬಂದದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಏಪ್ರಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಜೂನ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅವರು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಎಕರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವರು ನಿಯಮವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ರು ಗ್ರೀನ್ ಬೆಲ್ಟ್ಗೆ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಎಕರೆ ಗ್ರೀನ್ ಬೆಲ್ಟಿನ ಜಾಗ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಈ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿಯಿಂದ ಜನರನ್ನ ಆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಿ ಅದನ್ನ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಕಂಪನಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಊರು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ಮಧ್ಯೆ ಗ್ರೀನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಮರ ನಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಇದು ಮುಖ್ಯ 
ನೀವು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ನೀವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಗಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಸಿದ್ಧ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಬಿಗೆ ಜಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಇವರು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಇರ್ಬೋದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಇವರಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಇವರು ಯಾರು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಂಪೆನಿ ಈಗ ಇದು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಂಪೆನಿ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಇವು ಪೆಟ್ಟು ಕೋಕು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲವೂ ಬೇಕು ಕಂಪೆನಿ ಉಳಿಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಕಂಪೆನಿಯಿಂದಾಗಿಯೇ ಈ ಸಂತ್ರಸ್ತರಾದ ಜನರ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅದು ದುರಂತ ನಾವು ಇವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದನ್ನ ನೀವು ಈ ವರ್ಷ ಕಂಪೆನಿ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಲಾಭ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಮೇಡಮ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಕೋಟಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಂ ಆರ್ ಪಿ ಎಲ್ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಕೋಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅವರಿಂದಲೇ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವಂತಹ ಅವರು ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಜನರನ್ನ ಆ ಒಂದು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಪಾರ್ಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಮುನ್ನೂರ ನಾನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದೊಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಂಗದ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಭಾವಿಸೋದು ಇದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವಂತಹ ಸವಾಲು ಈಗ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಆಗಿರೋದು ಇದನ್ನು ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೀಳುತ್ತೆ ಇದು ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುವಂತದ್ದು ಇದನ್ನ ಅವ್ರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳಾಗದೇ ಇದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಸುರಿದಿದೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಸುರಿದಿದೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅಂತೂ ನಿತ್ಯ ಸುರಿಯುತ್ತೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ಹಾನಿ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತೇಪೆ ಹಚ್ಚುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಕಂಪನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೂಡ ಮುಖ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಆಗಿದೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಜೋಕಟ್ಟೆ ಅದ್ರ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂತ ಮೂವತ್ತೈದು ಮನೆಗಳು ಖಾಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರೋರು ಎಲ್ಲೋ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲೋ ಇನ್ನು ಸುರತ್ಕಲ್ ಭಾಗದಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮನೆಗಳು ಪಾಳು ಬಿದ್ದಿದೆ ಆ ರೀತಿ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಂತ ಬಡವರಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೆಲವರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವವರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ದ ಇದ್ದವರು ಅಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಫಂಡ್ ಇದೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ನೂರು ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಎಂ ಆರ್ ಪಿ ಎಲ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಜೋಕಟ್ಟೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಜೋಕಟ್ಟೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಜೋಕಟ್ಟೆಯ ಶುಚಿತ್ವ ಕಾಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕು ಜೋಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೂ ಅವ್ರು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಎಂ ಆರ್ ಪಿ ಎಲ್ ನಂತ ಇಡೀ ನಾಡನ್ನ ಬೆಳಗುವಂತ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಅವರ ಕಾಲ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಇಂತ ಕತ್ತಲೆ ಇದೆ ಅವರಿಂದಾಗಿ ಆಗಿರುವಂತ ಕತ್ತಲೆ ಅದನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಹಿಂದೆ ಹಾರು ಬೂದಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅನಾಹುತಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು 
ಈಗ ಇಡೀ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದೆಹಲಿ ಅಂತ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಸುಡಬೇಡಿ ಅಂತಲೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪರಿಸರದ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇಷ್ಟು ಕುಲ್ಲಂ ಕುಲ್ಲ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನೀವು ಸುಮ್ಮನಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಈ ನಗರದ ಸ್ಥಿತಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ನಿಜ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಬೋದಿಂದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ನೇರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಜೋಕಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು ಏನಿದೆ ಅದು ತೀರಾ ಹಸಿರು ಯಾವತ್ತು ಹಸಿರಿರುವಂತಹ ಆ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು ವರ್ಷದ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ದಿನಗಳು ಇರುವಂತ ಪ್ರದೇಶ ಅದು ಜೋಗು ಪ್ರದೇಶ ಅದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈಗ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಳಾಗಿದೆ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಇನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀರಲ್ಲಿಂದ ಪಡಿತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪಡೆಯೋದು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಯಿಂದ ಪಡಿತಾರೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಜಾಗೃತಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ನಾವು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಪಡೆದು ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಿಹಿ ನೀರಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಆ ಘಟಕ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ನೀರು ಪಡಿತೀವಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಅವರು ಹೀರಿ ಕಂಪನಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಅವರಿಂದಲೇ ಆಗ ಅವರು ಏನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅವರಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಪರಿವರ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಕುಡಿಯುವ ನೀರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಜೋಕಟ್ಟೆ ಬಾಳ ತೋಕೂರ ಅದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಇವರೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕವನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು ಅದನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಲಿ ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಫಂಡ್ ಬಳಸಬಹುದು ಅಲ್ಲಿಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳು ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ದತ್ತು ಪಡಿಬಹುದು ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಮ್ಯಾರಾಥಾನ್ ಓಟ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಜನರ ಪರಿಸರದ ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಮ್ಯಾರಾಥಾನ್ ಓಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿದೀವಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವೆನ್ಲಾಕಿಗೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಇಂಥ ನಾಟಕಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೋರುಗಾಣಿಕೆಯು ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ದಾರಿ ಇದೆ ಈಗಲೂ ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಐದಾರು ಕೇಸ್ಗಳು ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಪರಾಧಿಗಳು ನಾವು ಆ ಜನರ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಂಪನಿ ಅಲ್ವಾ ನಿಜ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ರೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದೆರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದಾಗಿ ಕಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೋರಾಟ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಆಯ್ತೇ ನಾವು ಹಿಂದೆಲ್ಲ ದಿನ ಸುರಿಯೋದನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಆವಾಗ ಅವಾಗ ತರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಮಯ ಬೇಕು ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹಾಗೆ
ಈ ಒಲ್ಲ ಒಂದು ಮುಲಾಜಿಗಳಿಂದ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಪನಿ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮುನಿರ್ ಕಾಟಿಪಾಳ್ ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನು ತೆಗೊಳ್ಳಿ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರು ಇದ್ರವಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬ್ರೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಇದೊಂದು ಹಾರುಬೂದಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಕಟ್ಟು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹಾನಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ಎಂ ಆರ್ ಪಿ ಎಲ್ನಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಲ್ಬಣ ಆಗಿತ್ತು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೆದಿತ್ತು ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ದುರಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮುನಿರ್ ಕಾಟಿಪಾಳ್ ಅವರು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಜನರಿಗೆ ಉಲ್ಬಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪುನರ್ವಸತಿಯನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಪುನರ್ವಸತಿಯನ್ನ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಕಾರಣ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇದು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನ ಆರಿಸ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಆರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಂಪನಿಗಳು ಬರುವಾಗ ಅವುಗಳು ಏನು ಎತ್ತ ಅವುಗಳ ಕತೆಗಳು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಯಾವ್ದೊಂದು ಜನರು ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ತಮಗೆ ಬೇಕು ಸೌಲಭ್ಯ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜನರಿಗೆ ಉಲ್ಬಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇಷ್ಟು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಕೊರತೆ ಇದೆ ರಾಜಕೀಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಆಗುಹೋಗುಗಳನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ನಾವು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ದೂರ್ಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ತಂದಿರೋದು ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸೋದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅದರಿಂದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರುವಾಗ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಜನವಸತಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಜನರ ಜನ ಸಾಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರದೆ ಇಂಥ ಕಂಪನಿಗಳು ತರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದ್ರ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ದಿನ ಹೋರಾಡಿ ಒಡೆದಾಟ ಮಾಡಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಅಥವಾ ಜನ ಅವರಿಗೆ ದೂರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗಲೇ ಅವರು ಅದನ್ನ ಕರೆದು ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನಿತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಜನರ ಬದುಕಿಗಿಂತ ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಈಗ
ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನೀವು ಚರ್ಮ ರೋಗ ತಜ್ಞರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ನೀವು ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನೀವು ಖಾಸಗಿ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಸ್ತಮಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇದು ಕೇವಲ ಜೋಕಟ್ಟೆ ಜನರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾಳೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಜನ ಸುಮ್ಮನಿರೋದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಜನ ಇದನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಪರಿಸರವನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸದೆ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ದೆಹಲಿಯ ಅನುಭವ ಇದೆ ಮುಂಬೈ ಅನುಭವ ಇದೆ ಹಲವಾರು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಲಿನ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಯಾವ ಯಾವ ನಗರಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನಾವು ನಾಳೆ ನಾವು ಒಂದು ದೆಹಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಂಬೆ ಆಗ್ಬೇಕ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ನಾವು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಪರಿಸರ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ವಾಹನ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಡೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಆ ಕಾರ್ ಓಡಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಈ ವೆಹಿಕಲ್ ಓಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇಂತ ನಿಯಮಗಳೆಲ್ಲ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈಗಲೇ ಅಂದಾಜಿಸಿ ಈ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಜನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದಿದ್ರೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸ್ವಯಂ ಆಗಿ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಜನ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಈ ಜನ ಸಂಘಟನೆಗಳೇನಿದೆ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೇವಲ ಎತ್ತಿನ ಓಲೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಲದು ನಮ್ಮ ನೇತ್ರಾವತಿ ನೀರನ್ನೇ ಕುಡಿದು ಈ ರೀತಿ ವಿಷವನ್ನು ಉಗುಳುವಂತ ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಅವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಜೋಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವತ್ತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಯೂಡಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ನಿನ್ನೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಹುಶಃ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಕಿವಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಬಿಸಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಬಹುದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಹೋರಾಟ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಇಳಿಯುವ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ ನಿಜ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನ ತರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಲ್ಬಣ ಆಗ್ಬಹುದು ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾದ್ರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದು ಬಂದ ನಂತರ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಕ್ಯೂಡ್ ಆಗಿ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪು ನಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ನೋವು ಮತ್ತು ಅಚ್ಚರಿ ಆಗೋದೇನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಎಂ ಆರ್ ಪಿ ಎಲ್ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಂಪನಿ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಅವ್ರು ಕೆಲಸರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕೆಲಸ ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಭೂಮಿ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕೂಡ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವೇ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಉದ್ಯೋಗ ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಜೀತ ಪದ್ಧತಿ ಆಧುನಿಕ ಜೀತ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರನ್ನು ದುಡಿಸ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ
ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಖಂಡಿತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಯಾವ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮೌನವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ಬರುವಾಗ ಜನ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆಯ ಮುಂದೆ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಹಾಕುವಾಗ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದೇ ಕತೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದೇ ಕತೆ ಕನಿಷ್ಠ ಚುನಾವಣೆ ಈ ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಕಲ್ಲ ಜನ ಜನ ಈಗ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾವು ಕೇವಲ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಯ್ಯೋ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬೀದಿಗಿಳಿಬೇಕು ಅದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೈಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೇ ಅಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಉಳ್ಳವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕಂಪನಿಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹೆಸರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇವರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಆದ್ರಿಂದ ಜನ ಹೆಚ್ಚೆತ್ತು ಅವರನ್ನ ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಕಟ್ಟೆಯ ಜನರಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇಡೀ ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನರಿಗೆ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ವರ್ಷ ಈಗ ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಥವಾ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಉಂಟು ಬಟ್ ಈ ನಾವೊಂದು ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಂ ಆರ್ ಪಿ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬರುವಂತಹ ಎಷ್ಟು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಲ್ಬಣ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನೋಡಿ ಜೋಕಟ್ಟೆಯ ಶಾಲೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೋಕಟ್ಟೆಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಳವಾರು ಬಾಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಾಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ನಾವು ನೇರ ನೋಡ್ತೀವಿ ಕಳವಾರಿನಲ್ಲಂತೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ತಲೆ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಆ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಸಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತಲೆ ತಲೆ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗಪ್ಚುಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂ ಆರ್ ಪಿ ಎಲ್ ನವರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಒಂದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಕಂಪನಿಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಅವರು ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗಪ್ಚುಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಇದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೆಂಚ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡೆಸ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮುಚ್ಚಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಇದಲ್ಲದೆ ಬಾಳದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಇದೆ ಮಂಗಳಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕಾಣ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಇದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆಂತೂ ನಮಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆದರಿಕೆ ಭಯ ಇರೋದು ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇರ್ತದೆ ಅವರ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇರ್ತದೆ ಇವುಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಧಾರಣೆಯನ್ನ ನೀವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆ ಎಂ ಸಿ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ರು ಸಾರಿ ಕೆ ಎಂ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕಂಕನಾಡಿ ಫಾದರ್ ಮಲ್ಲರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ನಾನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಯ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿತ್ತು ಆನಂತರ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದ್ರು ಅವ್ರ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ತಲೆಯೇ ಜಗದೀಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತು ಈಗ ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಕಲ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಗೌರವ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಕೊಡಲ್ಲ ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹಾನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಗಳು ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ನೀರಿನ ದಿನಾಚರಣೆ ಇಂಥ ದಿನಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಒ
ಎಲ್ಲರ ಶಾಮೀಲಾತಿಯಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ನಿಜ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಂ ಆರ್ ಪಿ ಎಲ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರ ಪೋಷಕರಾಗಿರ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜೋಕಟ್ಟೆಯ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಎಂ ಆರ್ ಪಿ ಎಲ್ನ ದ್ವಾರದ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಉಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಏಳು ನೆಂಟೂರು ಮಕ್ಕಳು ಪೋಸ್ಟರ್ ನಿಂತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಉಳಿಸಿ ಅಂತ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಬಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನ್ಯಾಯ ಆದ್ರೂ ಕೇಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಹತ್ತು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಅದು ಕೂಡ ವೃದ್ಧರು ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಕೇಸ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೌದೌದು ನಿಮ್ಮ ಜನ ಸಿಂಪತಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅವತ್ತಾದ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ಕೈ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೈ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಇದು ಎದುರಿಸೋದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದು ಕೇವಲ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮ ಘೋಷಣೆ ಅಷ್ಟೇ ಜಾರಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಜಾರಿ ಮಾಡದ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವ ಕೃತ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಅಂಗನವಾಡಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದಾದಾಗ ಅಂಗ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಶಿಶು ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕೇಳಿದಾರಂತೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಉಳಿತದೆ ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಆಗಿ ಫೈಲ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ನಿಜ ಓಕೆ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಿಪಳ್ಳಿ ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬ್ರೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಎಂ ಆರ್ ಪಿ ಎಲ್ನ ಹಾರು ಬೂದಿ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜನರ ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಈ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗಳು ಚೆಲ್ಲಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಲ್ಬಣ ಆಗಿತ್ತು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಯಿತು ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಲ್ಬಣ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಭಯ ಜನರನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಲಿ ಇದರ ಕಡೆ ಯಾಕೆ ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಮುನಿರ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಅವರು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋರಾಟಗಳಾಯಿತು ಜನರ ಮೇಲೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಹಾರುಬೋದಿಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಲ್ಬಣ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೋರಾಟಗಳಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕೇವಲ ಹೋರಾಟಗಳು ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹೋರಾಟಗಳು ತುಂಬ ಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಹೋರಾಟಗಳು ತೋರಿಕೆ ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಹೋರಾಟದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೋರಾಟಗಳು ಕೇವಲ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಅವರು ನಾಯಕರುಗಳೊಂದಿಷ್ಟು ಡೀಲ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನಜನಿತವಾಗಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಆದರೆ ನಾವು ನಾಗರಿಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಹೋರಾಟ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಹೋರಾಟವೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಹೋರಾಟದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ
ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವರು ಈ ತೋಕೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ನೀರು ಹಾಳಾದ ಮೇಲೆ ಆ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕೃಷಿ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ ನೀರಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಕೂಡ ಯೋಗ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಜೋಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಆಗ ವರದಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಅನುಕೂಲಸ್ತರು ಬೇರೆ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಬಾವಿಯ ನೀರನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಕ್ಕೆ ತಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಿ ನೀರನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ಅನುಕೂಲಸ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ದಿನಗೂಲಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಏಳೆಂಟು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ದುಡಿಯುವ ಬಡವರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದೇ ಅವ್ರು ಅದೇ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿತಾರೆ ನಾಳೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕನಗೆ ಇಡೀ ಎಲ್ಲರ ಬದುಕು ಸರ್ವನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಗಂಭೀರವಾದ ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಗಮನಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಗಮನ ಸೆಲ್ಲದ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು ಖಂಡಿತ ಈಗಾಗಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಂ ಆರ್ ಪಿ ಎಲ್ಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ರು ಅದಾದ ನಂತರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಉಲ್ಬಣ ಆಯಿತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅವರಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೂಡ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರಬೋದು ಬೀಳದಂತೆ ಏನಾದರೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನೇನೋ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪನಿಯವರು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಂಡ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನೀವು ವಿಂಡ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಹಾಕೋದು ನಾಟಕ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗೇನು ಕಂಪನಿ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ನಡತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ವಿಂಡ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಹಾಕಿದ್ರು ವಿಂಡ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಹಾಕೋದ್ರೆ ನಾವು ಒಪ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಜನರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಜನ ವಸತಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕಾಣುತ್ತೆ ವಿಂಡ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಕಾಣಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊರಟ್ರು ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಸೈಲೋಸ್ ಅನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ವಿಂಡ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಊರು ಮತ್ತು ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಇದು ಮರ ನಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ವಿಂಡ್ ಬ್ರೇಕರ್ನ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆ ಭಾಗದಿಂದ ಆದ್ರೂ ಕೊನೆಗೆ ಹಠ ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಲ್ಲತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಹರ್ತಾನೆ ಇದೆ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಲೋಸ್ ಅನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ಜಾಗ ಗುರುತು ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪನಿ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಎಕರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಮರ ನೆಡೋದು ಮತ್ತೆ ಈ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸೋದು ಮತ್ತೆ ಈ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸೋದು ಇವು ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿದಂತಹ ಇವುಗಳು ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು ಅವರ ಆದೇಶಗಳು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಮುನ್ನೂರು ನಾನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಅದೇನು ಕಂಪನಿಗೆ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅವರು ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿ ಕೂಡ ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಅದೇನು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಂ ಡಿ ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಜೇಬಿಂದ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ ತಂದು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದುಡ್ಡು ಅದನ್ನು ಅವರು ಬಳಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಬಾರ್ದು ಮೂರುವರೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಮಾಡಿದಂತೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಕರೆಯುವವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಹೇಳುವಾಗ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ
ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ನಿಂದ ಸುರತ್ ಕಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ರಸ್ತೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಎರಡು ಸಲ ನಾವು ಇಡೀ ದಿವಸ ರಸ್ತೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆವಾಗ ಎಂ ಎಲ್ ಅವರು ಸುರತ್ ಕಲಿ ಎಂ ಎಲ್ ಅವರು ಪತ್ರ ಬರೆದ್ರು ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇವರು ಎಂ ಎ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ್ರು ನಿಮ್ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇಕು ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕಂಪನಿ ಅವರು ಪತ್ರ ಬರೆದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದೀವಿ ಸರ್ಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಎಂ ಆರ್ ಪಿ ಎಲ್ ಇದೀಗ ಜನರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮನ್ನೆರಚುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅವರೇ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ನಮ್ಮನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗೆ ಅವ್ರು ಪತ್ರ ಬರೀತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇರಬೇಕು ಈ ಧೈರ್ಯ ಬಂದದ್ದು ಜನ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಈ ರೀತಿಯ ನಿರಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಹುಶಃ ಕಟ್ಟೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ನೀವು ಪಾಲಿಸಿಲ್ಲ ಈ ಅವಧಿಯೊಳಗಡೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ನೀವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಘಟಕಕ್ಕೆ ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬೀಗ ಹಾಕಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಧೈರ್ಯದ ಮಾತನ್ನ ಆಡಿದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಧೈರ್ಯ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಧೈರ್ಯ ತೋರದೇ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇದ್ರು ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಹುದು ನಾನು ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಗುವಂತ ಲಾಭಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಬಲಿ ಬಿದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಹಾರಬೂದಿಯಿಂದ ಇದೀಗ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚರ್ಮ ರೋಗ ಬರುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಯಾರು ಹೊರತಾರೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೊರಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಹೊರಬೇಕು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಂತೂ ಪರಿಹಾರ ದನವನ್ನು ಕೂಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಎಂ ಆರ್ ಪಿ ಎಲ್ ನಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಹೊರಭಾಗದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರೆಲ್ಲ ಬಂದು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನಾದ್ರೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಒಂದು ಟೆಂಪೋ ಕೊಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ರೀಸನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತುಚ್ಛವಾದಂತ ಭಾವನೆ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಡೀತದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಭಾವನೆಗಳಿದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಕಂಪನಿಯ ನಾವು ಆಟೋಟೋಪಗಳನ್ನ ಸಹಿಸಿ 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 ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನೇ ಕಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮ್ ಕರ್ಮ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ರೋಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಬದುಕು ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗಬಹುದು ಅಂತ ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಜೋಕಟ್ಟೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಿದೆ ಕೆಲವು ಆ ರೀತಿಯದ್ದು ಒಂದೆರಡು ಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೌಕರರು ಬಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಪಾರಾಗೋದು ಹೇಗೆ ಯಾರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವ್ ಎಷ್ಟ ನೀವು ಮೈಕ್ ಕಟ್ಟಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಮಾಡಿ
ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಈಗ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹೆಚ್ಚೆತ್ತು ಸರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ ಆ ನಿಗೆ ಸಮಯದೊಳಗಡೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು ಆಗುವವರೆಗೆ ಆಗುವ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹೊಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಜನ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಇನ್ನು ಎರಡು ದಿನ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಈ ಹಾರು ಬೋಧಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇದೀಗ ಎರಡ್ ಮೂರು ದಿನದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದೇಶ ಏನಿದೆ ಅದು ಜಾರಿಯಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಟೆಂಪರರಿ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ಈ ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು ಊರಿನ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡದೆ ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು ಬೇರೆ ಭಾಗಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಅದು ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಸ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆ ರೀತಿ ಆಗಲ್ಲ ಗಾಳಿಗಳು ಇವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ ಅವಾಗ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಇದೇನಿದೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಆ ಬರ್ನ್ ಆಗುವಂತ ಚಿಮಿನಿಗಳೇನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನೀವು ತುಂಬಾ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇದಿಟ್ರೆ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಅದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವಂತಹದ್ದು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇದು ಪದೇ ಪದೇ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸ ಇಂದ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಮಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಏನ್ ಹೇಳೋದು ನಮ್ದು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕೊರಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಲಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಅದ್ರ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳು ದಾಖಲೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಇನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಾವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಮುನಿರ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳವರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಂ ಆರ್ ಪಿ ಎಲ್ ಹಾರುಬೋದಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನಿನ್ನೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಕಂಪನಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಅಥವಾ ಆರಂಭ ಆಗಾಗಿನಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಲ್ಬಣ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿಂದ ಕೂಡ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಹೋರಾಟಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಫಲಶ್ರುತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರ ಜೀವನದ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಅಥವಾ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಲ್ಬಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಹಾರ್ಬೋದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಲ್ಬಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತ್ತ ಕಡೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಇಟ್ಟಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಐದೇ ಹೊತ್ತಿನ ವ